আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি সবাই ভালো আছো আমরা গত ক্লাসে প্যারাগ্রাফের উপরে আমরা ক্লাস করেছি আজকে আমরা রাইটিং এর উপর নতুন একটা আইটেম করব অলমোস্ট ক্লাস 6 থেকে ক্লাস 10 পর্যন্ত সব ক্লাসেই এই রাইটিংটা সবাইকে লিখতে হয় আর এটা হলো কমপ্লিটিং এন ইনকমপ্লিট স্টোরি মূলত একটি অসম্পূর্ণ গল্পকে সম্পূর্ণ করা তো কমপ্লিটিং স্টোরি যখন আমরা এটা করতে যাব তখন আমাদেরকে কিছু বৈশিষ্ট্য মেইনটেইন করতে হবে যে বৈশিষ্ট্যগুলো মেইনটেইন করতে পারলে আমরা এক ভালো নাম্বার পাওয়ার আশা করতে পারি তো তাহলে চলো শুরু করা যাক আজকে টপিক কমপ্লিটিং এন্ড ইনকমপ্লিট স্টোরি মূলত এখানে একটা অসম্পূর্ণ গল্প দেওয়া হবে এই গল্পটাকে তোমাদের ক্রিয়েটিভিটি ইউজ করে এটাকে সম্পূর্ণ করতে হবে আর এই সম্পূর্ণ করতে গিয়ে কিছু বৈশিষ্ট্য তোমাদের একটু মেইনটেইন করার জন্য সতর্ক থাকতে হবে তাহলেই আশা করতে পারো একটা ভালো মার্কস পাওয়া সম্ভব তো একটি অসম্পূর্ণ গল্পকে যখন তোমরা সম্পূর্ণ করতে যাবে আমি যে পয়েন্টগুলো এখন আলোচনা করব এই পয়েন্টগুলো তোমরা একটু খেয়াল রাখলে সেক্ষেত্রে তোমরা অনেক ভালো করে লিখতে পারবা প্রথমত আমাদের যে জিনিসটা করতে হবে যে কমপ্লিট করার জন্য প্রথমেই আমাদের গল্পের একটা টাইটেল দিতে হবে অর্থাৎ শিরোনাম দিতে হবে তো গিভিং আ সুইটেবল টাইটেল গিভিং আ সুইটেবল টাইটেল এই টাইটেলটা বিভিন্ন স্টুডেন্টের কাছে এটা বিভিন্ন রকমের হতে পারে তোমরা এটা নিয়ে কখনো ওরিড হবা না যে আমার টাইটেলটা কেমন হলো বা আমার ফ্রেন্ডের টাইটেলটা মনে হয় ভালো হয়েছে এখানে তোমার টাইটেলটা তোমার মতো হবে তোমার ফ্রেন্ডেরটা তোমার ফ্রেন্ডের মতো হবে এটাতে কোনো রকমের ওরিড হবার কারণ নেই যখন টাইটেলটা লিখবা একটু খেয়াল রাখবা প্রত্যেকটা প্যারাগ্রাফের বলো কম্পিটিং স্টোরি বলো বা কম্পোজিশন বলো এই সবগুলোরই যখন তোমরা টাইটেল ইউজ করবা টাইটেল ইউজ করার সময় প্রত্যেকটা শব্দের প্রথম অক্ষর দ্য ফার্স্ট লেটার অফ এভরি ওয়ার্ড শুড বি ইন ক্যাপিটাল ফর্ম এক্সেপ্ট প্রেপোজিশানস অ্যান্ড আর্টিকেলস আর্টিকেল আর প্রেপোজিশান ছাড়া প্রত্যেকটা শব্দের প্রথম অক্ষরগুলোকে ক্যাপিটালে রাখার চেষ্টা করবা তো যখনই তুমি টাইটেলটা দিয়ে ফেলবা টাইটেল দেওয়ার পরে তোমাকে যে কাজটা করতে হবে ইউ হ্যাভ টু রাইট দ্য গিভেন ইনকমপ্লিট পার্ট অব দ্য স্টোরি গল্পের যে অসম্পূর্ণ অংশ প্রশ্নপত্রে দেওয়া থাকবে এই অংশটুকু তোমাকে লিখতে হবে এবং অবশ্যই তুমি এই অংশ লেখার ক্ষেত্রে একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে আইদার ইউ উইল হ্যাভ টু ইউজ আ ডিফারেন্ট কালার আই মিন তুমি যদি ব্ল্যাক কালার দিয়ে তুমি যদি প্রশ্নের উত্তর লিখো তাহলে তোমার এই অংশটুকু মানে প্রশ্নের অংশটুকু তুমি ব্লু কালার ইউজ করতে পারো অথবা অসম্পূর্ণ গল্পের নিজ দিয়ে তুমি আন্ডারলাইন করতে পারো তাহলে দ্বিতীয় অংশ যেটা হবে রাইটিং দ্য ইনকমপ্লিট পার্ট গিভেন ইন দ্য কোয়েশ্চেন পেপার তাহলে আমরা এখানে কি খেয়াল রাখলাম যে এই ইনকমপ্লিট অংশটুকু লেখার সময় আমরা অবশ্যই এই অংশ নিজ দিয়ে হয় আন্ডারলাইন করব যদি একই কালার ইউজ করি পুরো উত্তরটুকুর মধ্যে তাহলে প্রশ্নপত্রে যে অংশ দেওয়া থাকবে তার নিজ দিয়ে আমি আন্ডারলাইন করে লিখতে পারি অথবা আমি এটাকে কি করতে পারি ব্লু কালার ইউজ করতে পারি হ্যাঁ যাতে করে দুটো দুই রকম থাকে তিন নম্বর অংশে গিয়ে তোমাকে যে কাজটা করতে হবে যে উইভিং দ্য স্টোরি উইভিং দ্য স্টোরি ইন ইয়োর ওন ওয়ে তুমি তোমার মতো করে তোমার কল্পনা শক্তি ব্যবহার করে তুমি তোমার মতো করে গল্পটাকে বড় করবা অর্থাৎ উইভ করবা উইভ মানে বুনয়ন করা তুমি তোমার মতো গল্পটাকে এবার একটু বড় করবা বিকজ তোমার এখানে খেয়াল রাখতে হবে যে এটা অলমোস্ট দশ মার্কসের এই প্রশ্নের উত্তর সো তোমাকে এই গল্পটাকে একটু বড় করতে হবে যাতে করে এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড সাইজে আসে এক্ষেত্রে আমরা প্রায় এটা যেটা এক্সামিনাররা আশা করে থাকেন যে এটা অলমোস্ট দেড় থেকে দুই পৃষ্ঠা পর্যন্ত সাইজটা হওয়া উচিত তাহলে আমরা সেখানে এটাকে আমরা একটা আদর্শ সাইজ হিসেবে কাউন্ট করে থাকি তো উইভিং দ্য স্টোরি ইন ইউর ওন ওয়ে যখন তুমি গল্পটাকে তোমার মতো করে লিখবা তখন কিছু জিনিস খেয়াল করতে হবে একটু যেন এই বর্ণনার মধ্যে ডিরেক্ট স্পিচ এবং ইনডিরেক্ট স্পিচ এগুলো থাকে সবই যদি খালি ডিরেক্ট স্পিচে দিয়ে থাকো ইনভার্টেড কমার মধ্যে দিয়ে বাক্য এটা দেখতে খারাপ লাগবে এটা পড়তে খারাপ লাগবে আবার সবই ইনডিরেক্ট স্পিচেও লিখবা না বোথ ডিরেক্ট অ্যান্ড ইনডিরেক্ট স্পিচের যেন কিছু ব্যবহার থাকে দ্যাট মিন্স ইউজিং 
both direct and indirect speeches direct among indirect ubhay dhoroner speech use korba ete kore variation ashbe er pore ei bornonar modhe je kaaj ta korba tomake kichu idioms and phrases use korba using some idioms and phrases tomar bornonar modhe kichu idioms ebong phrases thakbe ete kore tomar writing er variation barbe examiner eta prefer korbe next ami ektu mushe dei opor theke सिक्स नम्बर जो क्षेत्र करते हैं गल्पटा के जख तुम मन एट शेष ये तुम्हें गल्पटा के वर्णना करते करते फाइनल एक पर्या नहीं जो है जमन की सिनेमार क्षेत्र में देखी एक सिनेमार इभेंटगुलो जो बाढ़ते थे क्लैमैक्स चरम पर्या चले जाए एक पर्या गए एक फाइनल एक एंडिंग जाए तो तुम्हें एखे एक एंडिंग जो है जाते गल्पर एक परिणति जेटे थी एट होते गल्पे परिणति एट कखोक होते कखोटा हासिर होते कखोटा शिक्षामूलक होते तो एखे जो बोलते इूजिंग कनक्लूसिव सेंटेंस य तुम्हार शेषर दिखे गए जो वाक्यटा लिखे ये एक एकाधिक वाक्य होते जेखने यल्पर एक परिसम्ति तुले धरते परि तो यह असम्पूर्ण गल्प के सम्पूर्ण करते